e, kitabu cha Danieli mlango ule wa kumi kichwa cha somo leo kinasema majini na mapepo yatawalayo mataifa majini na mapepo yanayotawala mipaka na mataifa e, ni somo tofauti kidogo e, e, tumesomewa mistari iko na moja kwenye kitabu cha Daniel kitabu cha Daniel huwa kina sura ndefu ndefu kwa hiyo mlango wa kumi wenye mistari moja baya ni mingi kuihubiri ndio leo nasema ndio mfupi kidogo eh unaweza kulinganisha labda na mstari na mlango wa kwanza ulikuwa na mstari moja vile vile eh na mlango wa mwisho utakuwa na mistari sio mingi itakuwa tatu lakini sehemu nyingine unakutana mstari 49 45 eh, wiki ijayo utakuwa tuna mlango wa moja na mistari mingi kweli kweli na mafumbo mengi kweli kweli tena uje umekula umeshiba ili usudi uweze kusikia yale yote na kuweza kuyaelewa eh nilikuwa naongelea tu eh, kimwili zaidi E, hoja kubwa tulizoziona kwenye mlango wa Daniel wa kumi ni nini? Tumemwona Daniel ni, ni mwendelezo wa maono ambayo yalianzia kimsingi mlango wa saba e, nirudi nyuma kidogo. Kitabu cha Daniel tunasema kina mlango wa miwili na leo ni mlango wa kumi Na sehemu kubwa ya kile hiki kitabu ni habari za mambo yajayo e, yaliyokuwa yanakuja baada kina Daniel enzi zao, yaliyokuwa yanakuja wakati wa alipokuja Kristo kwenye e, mwanzo wa agano jipya lakini yenye taswira kamili au kamilifu wake wakati wa siku za mwisho wa dunia hii yanaitwa end time bible prophets au unabii wa kibiblia wa siku za mwisho e. lakini sio kila sura ya hizo sura 12 ni kama kitabu cha ufunuo sio kila sura inaongelea mambo yajayo yajayo kila wakati hapa e. wakati mwingine inaongelea tu vitu vilivyopo wakati ule E, ambavyo vina maana pia katika maisha yetu kila siku. E. Kwa hiyo kwa mfano mlango wa pili ulikuwa na um, lile sanamu la Rebecca Dereza, e, lile kuwa na kichwa cha e, cha dhahabu, e, mikono na kifua cha fedha, e, na shaba, tumbo na na, 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 na paja, alafu na miguu e, na na vidole na nini vilivyokuwa ni chuma na na, na udongo na finyanzi. E, ile ilikuwa ni mambo ya siku za mwisho. E, Tukaja mlango wa tatu haikuwa mambo hivyo sana mlango wa wa nne e, lakini tuanza mlango wa na mlango uliofuata mpaka wa tano wa sita mlango wa bete be, be, mfalme beshaza be, be, anawao kwa mlango wa tano mlango wa sita Daniel anatupo katika e, katika mtundu la simba e, mlango wa saba tukaanza kuona mambo ya siku za mwisho ukawa unafanana sana kabisa na, uf, na ufunuo E, tukaona ile pembe ndogo iliyo nena maneno makuu dhidi ya Mungu na nini mlango wa saba. E, mlango wa nane tukaona falme mbili za za wa, za e, uajemi e, na umedi e, pamoja e, ikiwa ni mfano wa wa, wa kondo dume na na ufalme wa pili wa uliokuwa unafanana kama e, beberu uliokuwa ni ufalme wa uyunani zikiwa zinapigana Eh zinapigana na nini kwa mlango wa nane Mlango wa tisa ilikuwa mambo kama hayo Daniel akaona maono fulani alikuwa katika kuomba na nini lakini mambo mengi yanakuwa yana yanagusia siku za mwisho za dunia hii ndio ndio dhima kuu ya kile kitabu eh ndio dhima ndio ujumbe mkuu japo sasa kuna sura nyingine kama tuzo ziona ambazo haziendi moja kwa moja kwenye mambo ya siku za mwisho isipokuwa baadhi ya sura kama hiyo ya saba ya pili na hii ambayo tunayoongelea vile vile anasema ni mambo ya siku za mwisho eh kama kwa 11 12 vile vile itakuwa hivyo. Kwa hiyo ndio taswira ya kitabu kilivyo. Kwa mlango wa kumi tunamwona Dani alikuwa karibu na mto una, anaitwa Hidikel. Hidikel ni kwenye miongoni mwa mito minne iliyotokea kwenye bustani ya Eden. Ukisoma kitabu cha mwanzo mlango wa pili kulikuwa kuna mto mmoja unaitwa Hidikel na mito mingine kama fra, mto Frati na nini na nini. Kwa hiyo alikuwa pale akaona maono eh, alikuwa ana wiki tatu siku ishina moja akiwa anamuomba Mungu akiwa anajitesa nafsi yake tukijua kuona maana yake katika maisha yetu ya kila siku eh uh, usitegemee kumuomba Mungu ukiwa umejawa na, 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 na tamaa zako na, na furaha zako Mungu naye akasikia wakati mwingine lazima tunyenyekeze miili yetu ikusudi Mungu aweze kusikia maombi yetu tujifunze kutokea kwa kina Daniel wanajibiwa papo kwa papo ndani eh. ya siku 21 na naomba na haya mambo tuliona kuanzia mlango huu ni mlango wa kumi mlango wa tisa vile vile alikuwa katika kuomba tutalinganisha kidogo kwa hiyo katika kuomba kwake akaja malaika. Hapa hakujitaja. Mlango wa tisa alijitaja akasema mimi ni Gabriel. Eh. Eh aliyekuwa anamwambia habari za zile wiki sabini. Eh majuma sabini. Eh 
majuma saba, majuma sitina, mawili na majuma, na juma la mwisho la juma la sabini ambayo tusema ndio ile miaka saba ya siku za mwisho za dunia hii. Eh, ni vigumu sana watu kuamini hivyo lakini Mungu amesema aliyeiumba lazima tuiamini. Eh. Kwa hiyo katika kuomba kwake ana, anapata majibu sasa. Anawaambia nini nimetumwa kukupa ujumbe lakini haya mambo ni ya siku za mwisho hayatafanya kazi wakati wako. Kwa hiyo Dani ni wakati mwingine alikuwa anapewa ujumbe sio kwa faida yake. Wewe kwambie tujifunze vile vile kufanya mambo kwa ajili ya faida za watu wengine. Mm-hmm. Eh, hata katika kuomba kwake Dani, Dani alikuwa ana cheo kikubwa katika ufalme wa kina Nebukadnezar. Eh, kuna wakati alikuwa mtu wa tatu kwa ukubwa. Na yani hata alipanda mpaka wa pili. Eh, wakati wa be, waka, wakati wa mfalme Dario alipanda cheo sana. Lakini alikuwa anajinyenyekeza analia kwa ajili ya taifa lake anaikumbuka Yerusalemu nyumbani kwao alikotokea watu mji umeangamia e, hekalu limechoma moto na watu wanateswa na hapo anaongea kimwili lakini sisi tunatakiwa tuangalie kiroho unatakiwa upeleke injili kwa ajili ya watu wengine ambao wala huna faida nao eh mfano jana nimeondoka na kijana hapa tumpeka injili ndani ya muda mfupi tu kama naka ndani kama lisali moja labda na nusu ma hatukufika ndani kama alifika mawili eh watu watano wakamkili Kristo Eh, unafanya sio kwa ajili yako. We baba, we mama, unabidi ufike sehemu fulani upunguze faida zako angalia hata watoto leo waza. Eh, hii wazali wengi wanajijali wenyewe. Anasema kwamba kwa sababu eh, nina kazi yangu, nina maisha yangu, kama hata mtoto mkabidhi binti wa kazi. Kama hata mtoto mkabidhi shule, ana miaka mitana, miaka kumi na hii. Yeye tu ili kusudi aweze kujitumikia mwenyewe mwenyewe. Kifunze kufanya kwa ajili ya watu wengi. Wewe mwambie ukifanya kwa ajili yako itatosha kwa ajili yako tukifanya kwa ajili ya watu wengine kwanza usitegemee kama watakujibu mazuri hilo la kwanza ulijue usiwe kusema ngoma nafanya kwa ajili ya watu wengine nikusudi wanijibu mambo wanitendee mazuri hapana sitegemee mara nyingi sana kabisa watu wanaotendewa mambo mazuri na mimi nikiwemo sio kama najisifu sana niko tofauti na hao hapana huwa mara nyingi tunarudishia watu mambo ya kawaida sana au hata sio makao mazuri ndani kuna endelea kufafanua kile kisa. Dani alikuwa anafunga ah, na nini na nini akaambiwa nimekuja kupa majibu. Eh haya majibu hayatoki moja kwa moja hapa lakini anaambia majibu maombi yako yamesikiwa, yalicheleweshwa, kulikuwa kuna wafalme, nilipotaka kuletea majibu mfalme wa Uajemi alinizuia kwa muda wa siku moja Ndio tunaona kwamba ni mapepo yanayotawala nchi ya Uajemi kwa sababu huyu ni malaika alikuwa hapigani na mfalme wa dunia, alikuwa anapigana, malaika hawezi akakamatwa na, na, na mfalme wa dunia hii. Mwanadamu mwenye mwili. Eh kwa hiyo kuna shetani ana, ana malaika walio hasi pamoja naye. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 12 anasema shetani lile joka ambayo jina lake ni shetani alitupwa kutoka mbinguni akiwa anakokota theruthi moja ya nyota za mbinguni na ukisoma vizuri alikuwa anaongelea habari za malaika. Kwa hiyo zile malaika zake nazo zinakuja zimefanya kazi pamoja naye. Shetani sio kwamba anafanya kazi peke yake. Ana majini, ana mapepo hayo majitu yote hayo ya ni, 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 ni ndizo nguvu za za giza ambazo watu pia wengine wanaziabudu wengine wanakwambia natafuta hela ya majini wanatafuta nini hivyo sio vitu vya kuchezea eh shetani ukimuita anakuja kweli kabisa mwe kumie shetani anamwiga Mungu Mungu ukimuita anakuja Mungu akiona kabisa ume, umeweka uelekeo wa kumtafuta lazima atafuta anasema wakini tafuta kwa bidii nitapatikana. Of course sio kuna Mungu njoo akasema haya nishafika hapa. Ah, lazima umuite kwa bidii na kwa unyenyekevu na kwa kicho. Eh. Na uelekeo. Na umuite katika sauti yake ya neno lake. Eh. Anakuja atakuja kwenye uzao wako, atakuja kwa watoto wako, atakuja kwenye maisha yako. Of course, hata kuja atende yale unayoyataka wewe na mimi definitely Mungu ana mambo yake ana utaratibu wake lazima sisi tujifunze kumfanana na Mungu. Sio watu wanataka Mungu anayewafanyia wanachotaka. Ni kama wanataka kumtumikisha Mungu wao. Bana sisi tunataka kumtumikia Mungu. Eh, ngoja kwambie ukitumikia ufalme hata wa dunia hii kwa jinsi ule ufalme unavyotaka utapata na wewe mradi wako. Eh, kama kuna methali anasema mtumikie kafiri upate mradi wako, kama unamtumikia tu mtu wa ovyo na unapata unachotaka. 
Je si zaidi sana kwa Mungu mwenye rehema? Ndio sababu so akatoa na mfano kwenye Luka 10:8, anasema wewe mnaomba muda wote, eh? Anasema akajilinganisha na hakimu aliyekuwa hamchi Mungu wala hawajali watu, lakini akafika sehemu fulani kwa kusumbuliwa na yule mwanamke mjane kila wakati ana nipe haki yangu nipe labda walikuwa wamemnyang'anya ardhi labda walikuwa wamemnyang'anya nyumba baadaye akasema hapana nitaenda nimpe haki yake niachane naye ananichosha Ndio ni tujifunze hiyo sika sasa Wewe mimi sio sio kazi nyepesi mimi naelewa hali unayopitia vizuri hali unayopitia na mimi naipitia vile vile Eh kwa sababu gani falu wa Mungu ni, ni nuru ya dunia na na, na ni kwa najenga tu E, utangulizi wa somo e, na kadhalika lakini naomba labda nisiende huko sana nirudi kwenye mlango wa kumi kusudi tumalize ni mrefu e, ningetamani nieleze mazingira tunayopitia kiroho e, dhidi ya ma, 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 mazingira yanayotuzunguka ya kimwili ya kidunia hii vyote hivyo lakini nafasi yake itakuja wakati fulani e, nirudi tena kwenye somo kwa hiyo kitu cha somo ndo kina inatoeshwa kwamba kumbuka na mapepo yanatawala juu Daniel alijibiwa aliambiwa na malaika yule malaika ndo bila shaka ni, ni Gabriel kwa sababu so Gabriel alijieleza kwamba alikuwa ametuma na anakuja mara ya pili kwa hiyo hapa hakujitamka jina hivi mtu akishakwambia jina siku ya kwanza anatakiwa kuambia tena siku ya pili jina lake hakuna ashajieleza mara ya kwanza kwa mlango wa tisa eh mtu rudi pale anasema eh anasema mlango wa tisa pale kwenye mstari wa wa eh unaweza una, una, kaniangalizia pale eh Anasema mimi ni Gabrieli huyo asimamae eh, kwa ajili ya wana wa watu wako anajitambulisha eh, eh, pale. Kwa baada ya kujitambulisha kwenye mlango wa tisa, ndio ule ujumbe una anakuja. Okay, msali ule wa ishirini. Anasema hivi. Shina moja. Naam, nilipokuwa nikinena, niko niko kwenye Daniel tisa. Msali wa shina moja. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba yule Gabrieli Nilie muona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa wa za, eh, wa ya jioni. Unaona kwamba kwenye mlango wa tisa tunaona na mlango wa kumi anapata ujumbe wa namna Na ilikuwa inaonekana kuanzia nyuma kidogo. Kwa hiyo kwambie, Biblia inasema maraika wa Bwana hufanya vituo kwa watu wa Mungu wakitutembelea. Unaweza usiwaone? Ndani alikuwa na macho ya rohoni. Eh, hivi unapolala ukaamka asubuhi mzima Ukiona ukiwa na, e, na afya unapumua vizuri mpaka asubuhi ukiwa na afya nzuri e, unafikiri Mungu akufanya kazi maraika zake e. kwa hiyo tunaona kwamba e, anatumia ujumbe anajibiwa kwa hiyo somo hili lina jumbe kubwa mbili sasa jumbe kwanza na huo jinsi ya kufanya maombi yanayoligusa sikio la Mungu e, ambao ndo sehemu ya kwanza na sehemu kubwa ya pili ndo habari ya vita vya mapepo dhidi eh, ya maraika eh, na eh, katika eh, mipaka ya mataifa au falme za uajemi baadaye na ufalme wa uyunani wewe mwami kama mapepo yanatawala uajemi yanatawala uajemi ndio irani yale geografia uyunani ndio ugiriki yale ndio mataifa hayo kama sisi tulivyo na mataifa ya hapa ya Kiafrika eh kama mapepo yalikuwa yanatawala ili mipaka mapepo vile vile yanatawala mipaka e, ya mataifa mengine vile vile nani ka nani kalala sema ndio nani ka kaamka ghafla haya wewe ni nitangulie kama angalizo angalizo la kwanza linasema moja tu kubwa e, somo la mapepo mapepo namba ili na, labda huu ndio ujumbe wa kuondoka nao kubwa Sio somo ambalo Biblia inaingia kwa undani sana inayagusia sehemu tofauti tofauti malaika walioasi e, nini kwenye kitabu cha Ezekiel mlango wa 28 na sehemu nyingi nyingine lakini sio eneo ambalo Mungu ukiangalia hakuweka ufafanuzi mkubwa sio eneo alilotaka wanadamu walifahamu sana kwa sababu Daudi anasema katika Zaburi anasema sijishughulishi na mambo makubwa yanayopita nafsi yangu habari za mambo ya kimalaika malaika na mapepo walio asi ni mambo yenye kuipita nafsi ya mwanadamu. Lakini leo hii uta somo la mambo ya mapepo na mambo ya ndoto zinazotana nao mapepo so ama mwingine maoto ni maono ni ndoto yamekuwa ndiyo somo kula kwenye makanisa ya watu. 
Eh. Mwingine anakwambia nilienda, nikafika mbinguni, nikafika kule nikaona, mara nikamwona siji Ibrahimu, siji mwingine lile 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 shoga la la mwanza linaitwa siji linaitwa jili. Eh. Yaani kumisha naitwa Zumairi. Eh mpaka Paulo akataka kama kuniposa. Yaani kama yaani maneno kama unamkijeni Mungu mpaka unapita mipaka. Eh. Unampigeni Mungu mpaka unapita mipaka. Eh. Hayo ni mambo ambayo Mungu anayagusa kidogo kutuambia kwamba pale kuna ni kama hebu ngoja niulize. Nani ambaye ukifika aliwahi kufika makabrini? Mara moja moja tunaenda, si ndio? Hasa siku za mazishi, si ndio? Si tunapajua ndio. Tunafahamu si ndio? Ni sehemu ambayo unatakiwa ufanye michezo kila siku unapita pita tu na hata kama unapajua, ni sehemu ya kwenda kila kila wakati. Hapana. Haya mambo ya mapepo ni mfano wa hivyo. Kwamba ni vitu ambavyo Biblia inangusa kidogo, inavirudia sehemu nyingine, lakini sio sehemu ya kukaa na kuweka vituo vyetu na na, na mafundisho yetu. Wewe waambie, kama kama uh, kama uh, ushauri mkubwa kabisa. Uki, e, ukisikia kuna mtu anahubiri au huduma yote yenye kuhusisha mambo ya mapepo, jinsi alivyoenda kafika siji kwenye bahari siji nchi gani siji akaona vitu fulani mpaka na mbinguni siji akafika jehana makamona nani siji nini ukisikia hivyo ujue unadanganywa toka kabisa usingi ukiamua okay, ingia kabisa ingia ni nafsi yako lakini mimi nakushauri na ni nadhani na nina uwepo wa Mungu katika kunena haya sio sehemu ya kuenda katika undani wake eh au mambo ya ndoto mtu anakuja anachokuja kuhubiri leo unakuta anakwambia aliwoteshwa eh niliwoteshwa hiki nika nilikuwa nafanya hiki nilikuwa naomba baadaye nikaoteshwa sio maeneo ambayo Mungu ana sio sio sauti sio jinsi ya Mungu kunena sambamba na Biblia wewe wame ukitaka uhubiriwe mambo ya kuoteshwa au kataka Mungu akupe ujumbe wa kuoteshwa uoteshwa soma biblia yote uimalize yale yale ukishaandikwa tayari ukiona kwamba hayakutoshi anza mbinu na utaratibu wa kutafuta majibu eh, mambo ya, ya ziada baada ya hayo sasa mtu hata biblia asilimia kumi tu asilimia moja yenyewe mtu hajawahi kuisoma anaweka pembeni anatafuta majibu yake kwenye ndoto zake shetani anatumia sana mbinu kama hiyo kwa sababu ni sehemu iliyojificha eh kuna makanisa mengi wanakuambia kwa mfano kanisa la Juma Moshi lilianzia katika maono. Aya nikapokelea kwa mbinguni nikamwona si Kristo yuko na hama si jinda yuko ameamea patiza mizigo yake anatoka si jipa patakatifu anaingia patakatifu patakatifu si yuko kuna maraika wanamsaidia kubeba mizigo yani na kama na safi na mabeki. Alafu watu katengeneza dini yao. Eh hey. Hawana tofauti na, wa, na, na watu wa Ijumaa wa Islamu wanakuambia siji mtume Muhammad alika siji kitabu kadondoka mbele yake akapokea akahisi kwamba ni mapepo lakini baadaye akatokea simu na mke fulani akamwambia kwamba hapana hicho ni cha kweli sio majibu akasema ha sawa safi akakichukua kaanza kuwafundisha ku, 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 watu wanadamu ni mpenzi wa kudanganya eh tusikubali kweli iko sehemu moja nasema uwatakase kwa ile kweli neno lako ndio kweli wana mlango wa 17 msema wa 17 eh ila hem tu tufanye sasa kwa hiyo ni angalizo usipende, usipende kabisa biblia hajaku eh haifundishi hai, hai hivyo eh kupenda eh, kujali eh, mambo ya mafundisho yanayosoma mambo ya mapepo na vitu gani lakini eh, sehemu inapogusa kidogo Mungu agusa kidogo agusa kidogo eh Mungu agusa kidogo agusa kidogo hoja kwanza katika zile hoja sasa tuna hoja mbili kubwa ya kwanza ni, ni haraka haraka kidogo inasema jinsi ya kutafuta uso wa Bwana naomba nisitumie nguvu nyingi sana ungeweza kutamka pia jinsi ya ku, kusikizisha mambo yako sauti ya, ya Mungu eh, sikio la Mungu yani mambo yako unataka Mungu ayasikie Mungu anasikia kila kitu hata kile ambacho hatujamwambia Mungu anakuwa anakijua ndio si lakini kama tuna mipango yetu tuna mambo yetu tunataka eh tuna uwezo wa kumuomba Mungu akaya akayatia sahihi akayawezesha mahitaji yetu namna yetu eh njia unazopitia ninazopitia eh lazima Mungu ahusike 
Mungu, Mungu wewe, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu katika Kristo Yesu. Eh, tunaposema Mungu wakati mwingine lazima tufafanue ni Mungu tu. Kwa hiyo ipo ijitao miungu duniani lakini yuko Mungu mmoja katika nafsi ya Mungu Baba Bwana na Mtakatifu. Mtasema amini katika Mungu Baba Bwana na Mtakatifu, hiyo nyingine ni miungu wala sio Mungu. Eh. Asiye na Kristo hana Baba. Eh. Kwa hiyo jinsi ya kutafuta uso wa Bwana. Eh. Naomba hii sehemu nisiwekee mkazo sana kwa sababu ni sehemu ambayo utakutana nayo mara nyingi kwenye Biblia utaibiri tuna asili ya kuhitaji mambo lazima tukumbushane namna ya kumomba Mungu kuomba kwa kufunga kuomba kwa kujinyenyekeza eh, kuomba pia kwa, kwa kufanya malipizi ambayo tumekosea na nini na nini hivyo vitu wewe hata vimaliza lakini tuguse vichache tu kusudi tusiache sehemu ambayo haijahubiriwa ndani ya kitabu cha cha Daniel lakini hatutoweka msitizo mkubwa sana sio tutakutana nayo sehemu nyingi nyingine hata kwa mahubiri ya wakati mwingine lakini ndani ya kumi, sehemu kama ya haya mapepo sio rahisi kuja kukutana nayo tena. Eh. Ndani ya 10 mlango e, e, msari wa kwanza sema. E, tusome pale msari wa, wa kwanza sema katika mwaka wa tatu wa Koresh eh niisha sema msari wa kwanza ulikosewa lakini ujumbe nao sema kwenye msari wa kwanza e, ni kwamba Daniel alikatika mwaka wa tatu wa mfame Koresh eh aliletewa maono na akaambiwa maono ni ya siku nyingi zijazo E, hapa na kwambia ni mambo ya vita lakini sio kweli sio alichoandika. Kwa hiyo ni 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 mstari wa kutangulia. Eh, mstari wa kutangulia. Eh, nasema ndani analetewa maono yake kwambie. Ukitaka kujua siri za Mungu, kujua mambo yako mbele za Mungu, Mungu atakuonyesha. Ni kuji, ni kutafuta tu. Leo hii watu tunatembea kama vipofu. Huoni mbele. Sehemu nyingine nasema katika Zaburi ya 111 mstari wa 105 anasema Neno lako ni taa ya, nji, ya, 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 ya njia zangu eh ni, ni taa ta ya miguu yangu ni nuru ya njia zangu eh tunapoingia katika eh, kumlingana Mungu katika kuomba katika neno lazima upate majibu Daniel tunaona kwenye mstari wa kwanza ule ambao ule ambao umekosewa eh, kama nilivyo usoma kwenye kitabu cha, cha King James nilivyo sahihisha eh analetewa majibu ya mambo ambayo yalikuwa yanamtatiza. Kwa hiyo uulize wewe huna mambo yanayokutatiza? Mimi sina mambo yanayokutatiza. Ulishafika magoti vizuri kamaomba Mungu. Eh? Hivi wewe uulize mtu anaweza kuwa umelala eh, umelala klabu usiku asubuhi kaamko anapiga maombi Mungu akakusikiliza kweli? Ha sio tabia ya Mungu. Eh. Umelala huko umelala kwenye mambo yako labda akina baba wengine wanakutana lazima akitoka kazini a, a, aseme ah, kazi mezidi na nini anapita kilabu anapita anapita ba anapita kwenye mipira yake anafanya nayo afanya alafu unataka asubuhi uamke na maombi Mungu akusikilize pana tusimfanye hivyo Mungu utakuwa tunamuonea lazima wakati mwingine tumtetee eh uwezo kama mtu ametoka kukutukana na kufanya nini haraka haraka asema em naomba buku ya haraka ukampa wewe umetoka kukufinya na macho na kukutukana na kukubeza alafu akamwambia hivi una buku ya, ya haraka haraka unipe ukampa o umetoka jana yake tu kumfanyia Mungu mambo haya asubuhi unaamka kwenye magoti sawa Mungu ni mwenye rehema ndio lakini kwa kadiri inavyowezekana tumlingane Mungu ili, ili kusudi na yeye kutulingana je yeah. ndivyo ilivyo yeah. kwa hiyo mstari wa kwanza sita usoma sana kwa sababu uliyo pinda pinda eh, lakini mstari wa kwanza ni jinsi Daniel anavyopewa majibu baada katika ufalme wa wa Koreshi mwaka wa tatu wa kutawala kwake jinsi analetewa majibu alichokuwa nakiomba eh na Mungu anatoa majibu eh msari wa pili katika siku zile mimi Daniel na alikuwa nikiomboleza muda wa majuma matatu kamili majuma matatu ni siku 21 eh kamili si kula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywa ni mwangu wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma matatu kamili yalipotimia Mwenye kwa mie, haya ni maombi yenye kufunga ndani yake. Na kufunga, mimi nimezoea ninapoongelea kufunga, ni mazoea tu. Biblia haifafanui kila kitu kuhusu namna ya kufunga, lakini kuna namna nyingine. Moja wapo uh, kuna kutoku ku, kufunga mara nyingi ni kuutesa mwili. Huyu alikuwa hali chakula chochote kitamu. Eh sehemu nyingine anasema alikuwa anakunywa tu maji. Na ilikuwa ni tabia ya Daniel. Ukisoma kwenye milango 
eh, mingi mlango wa saba wa nane ni mtu wa kufunga mani. Eh, eh, ni kili ni kili kabisa ni kili funga ni, ni, ni eneo kubwa kidogo bibi kwa sababu liko kwenye makanisa mengi na halikuongelewa sana kwenye biblia kwa kiasi kikubwa lakini kwa sababu makanisa yamelibeba na kuleweka katikati ya watu feki feki tu kiongo ongo utajikuta huwezi kalipita juu juu vile vile lakini kufunga kwa kweli kuna anza na nafsi roho ile mm ile ya kusema kwamba tumetangaza mfungo wa siku 21 mwezi mmoja mkao mnaendelea na mambo yenu mnaacha kula tu mnakuja kula usiku kesho mnafanya hivyo mnafanya hivyo mnafanya vile kuli sio kufunga funga ya kweli inaanza kwenye nafsi na katika vitu ambavyo sio vikubwa sana katika katika yetu na Mungu kufunga thamani yake inakaribiana na sadaka mbele za Mungu wewe wame vitu vyenye thamani kubwa mbele za Mungu ni kusoma neno lake kabla ya kufunga kama una, na kushauri kama unataka kumlingana Mungu soma neno la Mungu mara kumi zaidi ya unavyofunga eh kweli kabisa kwa hiyo neno la Mungu litakuzalishia mambo mengine litakuzalishia ushindi dhidi ya dhambi eh lengo kubwa la kufunga ni kushusha mwili kwa sababu mwili unapoinuka roho inashuka huwa haviendi sambamba Anasema kuna vitu viwili vinavyopigana ndani ya nafsi yangu. Eh, mwili na roho. Kwa hiyo lengo ni, ni kama kuongezea wanaita ni accessory. Accessory ni kama kitu cha ziada cha kuongezea nguvu. Kwamba uko unamlingana Mungu, unamtafuta Mungu katika roho, katika nafsi, katika kweli, unaongezea sasa na ku na kushusha mwili. Eh. Na kushusha mwili. Wewe niulize unapokuwa una njaa usingizi unakuja kiraisi je ukiwa na shibe unaanza kukuna na kitambi ah. unaanza kubeua sawa lengo la kufunga ni wakati mwingine kufanya hata mwili usisinzie sinzie ovyo eh na kufunga haishi kufunga chakula ni pamoja tunatakiwa tufunge na mawazo jamani na action nyingine mbaya mbaya zile video mbaya unazoangalia zile vide, unafunga na macho yako tunataka tufunge nafsi zote yani mwili tuufunge sehemu kubwa na kimsingi we hivyo vitu vingine inatakiwa iwe ndo lifestyle ndo maisha yetu ya kila siku ya Ukristo eh ile eneo ni ni ni, ni, ni kubwa kidogo ni nitakuja kulitafutia masomo ya series masomo ya ya msereleko ya mfatana eh mstari ule wa watatu anasema sikula chakula eh mstari wa 4 anasema na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza eh, 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 na siku ya shina nne ya mwezi wa kwanza hiyo ilikuwa ni tarehe tu lakini yeye alifanya kwa muda wa siku ya moja nilipokuwa kando ya ule mtu mkubwa Hidekeli na aliinua macho yangu nikatazama na kumbe mtu aliyevikwa ngu, nguo za kitani viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufazi mwili wake pia ulikuwa kama za, za barajadi safi hayo ni madini fulani ni kama vito ni kama lulu lulu hizo ni vitu fulani eh za barajadi safi na uso wake mfano wa umeme alikuwa ana uso unangaa kama mwanga umeme kama mwangaza na macho yake kama taa za moto leo leo hii kuna movie za mashetani shetani zimejaa unakuta mtu ana macho yanangaa kama taa Mshaka kuyaona eh ile ni kukuingiza katika ulimwengu wa maroho ya kishetani. Eh, wanaiga taswira ya malaika wa Mungu. Eh. Anasema vile vile vimefungwa anasema mstari wa, wa sita. na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana miguu yake ilikuwa kama shaba ilikuwa kama viuma. Eh na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu kwa hiyo hakuwa na sauti ya kibinadamu yani akiongea ni kama watu wengi wanaongea yani sauti nyingi zinatoka kwa watu mmoja eh mstari wa saba nami Daniel nikaona maono haya peke yangu maana wale waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya lakini tetemeko kuu lililowashika eh, eh kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha basi nikaacha peke yangu nikaona maono haya makubwa wala hazikubaki nguvu ndani yangu 
maana uzuri wangu ligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu wala sikusaziwa nguvu msalu wa tisa walakini nilisikia sauti ya maneno yake nami na niliposikia sauti ya maneno yake nipo nikashikwa na usingizi mzito na uso wangu ulinieleke uli ele, umeelekea nchi kwa hiyo akawa na inama yani anaanguka wenzake wanasikia e, kama tetemeko wanakimbia wana yeye na baki ndio anakutana anapewa ujumbe mm. na mstari wa 9 anasema walakini nisikia sauti ya maneno yake nami nipo isikia sauti ya maneno yake ndipo nikashikwa na usingizi mzito na uso wangu umeelekea nchi na tazama mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu kwa hiyo akamuinua akawa mpiga magoti na vitanga vimeshika chini baada ya kulala chini akawa kama ameinuka hivi eh ana ameshikwa na malaika eh unaweza sema sasa ni nini mtu anajifunza hapo hicho kwanza mimi nilijifunza eh kwanza Mungu ana anawasiliana ana, ana watu wake kupitia katika nguvu za malaika wake lakini kitu tunachokiona ni kwamba eh yanapokuja mambo u, eh uhusiano wa, wa watu wa kidunia sisi hii hii damu na nyama kama alivyo kwa Daniel na viumbe vitokavyo juu mbinguni kwa kweli utukufu wake haukaribiana eh Daniel kuguswa tu na malaika anaanguka chini na sio mara ya kwanza sina muda wa kwenda huko kwa undani lakini eh Yohana ndivyo ilivyokuwa Yohana kwenye mlango wa kwanza kitabu cha ufunuo eh alivyo kutana na Kristo Eh, alianguka kifurifuri aka, aka, kama akapoteza fahamu mpaka alipoinuliwa kati wa nguvu. Ninachotaka kusema ni nini? Leo hii watu sikiliza kuna mahubiri yanaendelea kuambia mimi nilienda nikakutana na malaika baada ya kaja si mtume wa nini nini kana kwamba walikuwa wanacheza kimieleka mieleka tu rafiki rafiki anacheza michezo michezo kama kitoto hapana wale watu wanakuwa waongo so kila mtu aliyekutana na viumbe vitokavyo juu mbinguni including Kristo mwenyewe ambaye sio kiumbe ni mwenye kuumba muda wote watu wale walikuwa wana wanapata wana, wana, wana eh, kiwewe wana wanazimia lakini mtu ambaye anawaambia nilienda nikakutana na msa akaanza kuniposa juzi tu huyu mwalimu wao mwalimu wa Tanzania wa dini anaitwa Simu Akasege sijui naye alienda sija akakutana na na Musa na alikuwa anafundisha watu waka... na watu wameanza kushtuka yani imeshoka kwa mtandao ni kile eh watu walikuwa nadhani kwamba mimi kila siku naambia jamani nabii wa uongo huyo anayekubaliwa na kila mtu sasa ngoja kwambie una uwezo kadanganya kwa muda mfupi lakini hutadanganya kwa muda wote eh anaanza kuhubiri mambo yale yale ya kina Zumaridi na na, na, na nabii mkuu kwa sababu wanahubiri e, utadanganya watu kwa muda mfupi lakini muda mrefu utagundulika. Eh, ndio kwenda nakwambia bwana mimi e, sina niko hapa ni binti sijaolewa kumbe na watoto wawili baada ya muda wale watoto watagundulika. Eh. Ndio sio. Eh. Kwa hiyo ndo hayo wanaanza wanasema vitu ambavyo E, mtu anapokutana mtende katika katika kitabu cha e, ufunuo e, mtu anze, e, mtu kina Paulo kwanza twende katika kitabu cha matendo ya mitume matendo ya mitume mlango ule wa matendo ya mitume mlango ule wa uh, twende hata mlango wa 16 so Paulo anafafanua ana alipokutana na, na Yesu e, mlango wa 16 eh matendo ya mitume mlango Tuandike twende wa 26. Ana anaifa alikutana naye kwenye mlango wa tisa hajaeleza vizuri nafikiri kiwa kilikuwa bado kingi lakini anaanza kutoa maele, maelezo jinsi alivyokutana naye eh anaeleza kwenye mlango wa, wa 26 na hata kabla ya hapo alisema sehemu nyingine mlango wa 21 au na 22 pale. Twende kwenye 26 anasema hivi. Eh anasema mstari ule wa wa, wa 13 anasema hivi. Dani 26 anasema anamwambia alikuwa anamwambia mfalme eh mfalme Agrippa anasema hivi eh mfalme ndipo wakati wa dhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua yani alipokutana na Kristo alikutana na nuru ya kutisha 
Mungu mimi ustamani sana kukutana na viumbe vya mbinguni. Ukikutana nguvu zinakuishia unazimia. Hao wanaokuambia sijui leo unakutana na malaika, sijui njoo leo mkao. Kuna wengine walikuwa na, walikuwa natakiwa wali Nisha kuambia mtu mmoja anaambia alikuwa wanaenda kanisani eti walipie hela waende wakutane na Yesu. Eti akaenda akamuona amepanda ngazi juu na alikuwa amevaa vazi sijini na ni pivot ni mbwembwe. Tena sio mbwembwe ndogo ni uongo. Shetani haji kukudanganya ili kusudi tu udanganyike hapana ili kusudi akuteke. Eh. Anasema hivi. Anasema nikapata mwanga nika mbingu ipatayo mwanga wa jua. Eh. Nuru ilitoka mbinguni inapita mwanga wa jua. Ikinimulika mimi na wale waliofuatana waliofuatana pamoja nami tukaanguka nchi sote au chini sote nikasikia sauti kwa hiyo mtu anapokutana na viumbe vya mbinguni na hata na Kristo eh, kama Paulo eh, au Yohana eh, tende pale kwenye Yohana mlango kwenye ufunuo mlango wa kwanza stoke ninachotaka kuambia ni nini sitaki kuondoka na, na, na kusikia taarifa tu peke yake ikusaidie na hii nisaidie haya mahubiri anakuambia siji kukutana siji na malaika wamekuja siji wamekacheza cheza na nini ujue ni, ni wanacheza na, nafsi, na nafsi yako sivyo inavyokuwa unapokutana na, na malaika na, na, na viumbe vya mbinguni na Kristo eh eh mstari ule wa wa, wa 18 eh mwanzo uh, ufunuo mstari wa kwanza mstari wa 18 ufunuo Nimesemaje? Funua mlango wa kwanza. Mstari wa 18 anasema Tuanzie mstari wa 17 anasema nami nilipomona ufunuo moja 17. Nami nilipomona na alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Ndicho alichokipitia Dani. Dani anakutana tena malaika, na kama malaika Gabrieli hatishi kwa sababu yale tutaona mbele kidogo haya mapepo ma, ma, ma ya uajemi na uyunani yanamzuia yana kufanya kazi mpaka alipopata msaada wa malaika mkuu Mikaeli. Lakini huyo mdogo tu mwenyewe Gabrieli. Eh. eh hata 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 Mariamu, Mariamu alipotembelewa na na Mikaeli, amini na Gabrieli, alikuwa na hofu. Akaanza kuongea ongea tu, eh. Akina akina Petro na Yohana na Yakobo, kwa Mathayo 17 walipopanda mlimani, walikuwa na Yesu bado. Lakini ile hali ya, ya utukufu wa mbinguni ulivyo wanga ulivyo pale wakaanguka chini wakaogopa wakaanza kunena nena maneno ya hofu ya hofu hofu kwa kupanic eh mwana kwambie ukisikiliza ujumbe wa kuondoka nao ukitaka mimi na wewe na kuongea na wewe unatokea mba ukitaka kupata ujumbe kutoka kwa Mungu kutoka mbinguni bila uongo huu na mizigo yote hiyo hemu ingia kwenye hili neno la Mungu limechujwa liko tayari ni sauti ya Mungu inanena haiti hofu ndio njia nzuri ya kuisikia sauti ya Mungu eh anasema yote niliyosikia kwa baba yangu nimewapasheni habari eh yote yameandikwa eh kwa hiyo hiyo turudi sasa katika siji kama labda nime nimemaliza nime, nime niliyokuwa nataka kuyasema eh au niliyokuwa nimetumwa kuyasema lakini kwa ufupi tundo huo kwamba eh hizi mbwembwe za mambo ya mbinguni si mwingine alikwenda kaona sijui akaona akaona vigorofa virefu sijui akaona vitu gani sijui akamwona Musa sijui zile zote ni uongo uongo eh mwana wa mtu akitaka kukudanganya atakwambia vitu vya kufikirika vitu vya waziwazi kama Biblia ataviepuka kwa sababu na we mwenyewe usaingia uvisome uvione hivi mimi naye waambia haya Ka, kama ningekuwa mtu wa kudanganya ningedanganya hiyo kati na vitoa kwenye biblia na kila mtu anaweza kavisoma lakini una, anatoka mtu anachukua mimi stari viwili vitatu anaweka pale alafu anaweza kutoa habari za mambo yake aliyooteshwa na aliyoyaona na aliyojifunza na vitu vya yani hata ukitafuta vimeandikwa wapi havikuwa Yesu alikuwa anasema mdao atasema imeandikwa eh inaandikwa na alipokutana na shetani kwenye mlango wa nne wa matayo hata mlango wa nne wa ruka anasema eh imeandikwa e, mtu hata ishi kwa yani aliende kwenye sehemu ambayo unaweza kuithibitisha muda wote mafarisayo walipokuwa na mjaribu walikuwa anasema imeandikwaje katika sheria 
imeandikwa hebu tujifunze kwenda katika maandiko ya Mungu Biblia inasema katika Zaburi ya 138 na 8 na mimi nitaifungua e, katika kitabu cha cha, cha King James eh hivi anaikuwa kwa Kiswahili nasikitika nayo bado Zaburi ya 138 ni, ni, ni mstari mmoja mzuri wa watu wanaanza kutunza kukumbu za mistari ni mistari mizuri Zaburi ya 138 eh mstari ule wa pili anasema hivi Zaburi ya 138 mstari wa pili anasema hivi I will worship towards the holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth Anasema nita nitaabudu nita, nita, nikielekea eh, hekalu lako takatifu na ku, na kukuabudu eh, na, kuku, eh, na kukusifu eh, oh, kwa ajili ya fadhili zako eh, na, na kweli yako anamalizia maneno nilikuwa natafuta sema for thou has magnified thy word above thy name Anasema kwa sababu Umeinua juu neno lako zaidi kuliko jina lako. Neno la Mungu eh limeinua juu kuliko jina la Mungu. Ndicho Mungu alichofanya. Sio kusema kwamba amejitweza ah, lakini ili uzuri watu wasije wakapata uzuri wa kusema ah, Mungu 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 hapana. Asema ngoja wadumu katika neno langu ndio nataka nikiona umeinua jina langu neno langu ndio najua na jina langu umeinua. Kwa hivyo mnasema Mungu ameinua juu sana jina eh, neno lake zaidi kuliko jina lake. Mtu anayesoma Biblia ni mkuu kuliko yule anayesema eh, Yesu, Yesu 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 wangu Yesu wangu. Eh. Ile jina la Yesu kwa kusema Yesu wangu kwanza wakati mwingine kufufuru. Sehemu nyingine kufufuru. Lakini kusoma neno la Mungu ni utukufu wa Mungu. Hmm. Atuende katika sasa ile hoja kubwa ile hoja kubwa ya mapepo. Kuanzia mstari wa 11 mpaka 21 sijui nitakimbia kiasi gani. Eh. Hoja pili nasema mapepo au majini yenye kutawala eh, mipaka hapa eh, eh, uajemi na ugiriki ambayo ndio na mataifa mengine vile eh, mapepo na majini msari wa tuanzie msari wa 11 labda nisome haya maneno yetu kwa pamoja alafu nifafanue kwa pamoja nasema <coughs> akaniambia e eh, daniel mtu upendwae sana Sema kwanza tumeimaliza ilikuwa naongelea baadhi ya maombi mambo ya maono na nini. Na pili tuje tuone ma, haya ma, 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 mapepo yaliyokuwa ya yanapigana vita dhidi ya malaika. Walikuwa wametumwa kuleta ujumbe. Nasema aka, akaniambia, "E hey Daniel, nilikuwa nasoma Daniel mlango wa 10 mstari wa, wa 11. Akana, "E hey Daniel, mtu upendwae sana, fahamu maneno ni kuambiayo. Ukasimame kiwima wima maana hapo maana kwako nimetumwa sasa na aliponiambia neno hili na alisimama nikitetemeka nika unaona kwamba bado kuna ile hofu unapokutana viumbe vya mbinguni vinatisha ndipo akaniambia usiogope Daniel kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako unaona tunapotia mioyo ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wetu Mungu anafanya kitu ndio Eh anaenda sema maneno yako yalisikiwa nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Hivi wewe niulize wale watu wanaokuta na china makanisani wanafanya hivi je? Pori bwana kwa wanamcha Mungu yupi? Hapo ni maombi ya namna gani? Ni mizaha mikubwa kiasi gani? Eh. Kwa hiyo unaona kwamba huyu alijinyenyekeza E, alijitia ufahamu alijitia kutafuta ufahamu wa Mungu Mungu akamjibu akamtumia ujumbe e. anasema anasema ndipo akaniambia usiogope Daniel kwa maana tangu siku ile ya kwanza amesha amesha sema msara wa 13 sema lakini mkuu sikiliza sasa yale mapepo yanakuja lakini msara wa 13 lakini mkuu wa ufalme wa uajemi alinipinga siku ishirini na moja bali tazama huyo Mikaeli mmoja wa, 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 wa hao wakuu wa mbele yani manake katika safu za uongozi yuko mbele ni, 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 ni mkuu eh yeah. malaika nao wanangaza kama vile mbinguni atakaa kwenye viti vilango lingana biblia inasema eh akaja akanisaidia eh yeah. nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa uajemi 
Mikaeli ameachwa na wafalme wa Uajemi. Wewe kwambie. Unaweza kuniambia kwamba mfalme wa Uajemi wa, wa kawaida wa mwanadamu alikuwa ndio yuko anapambana na, na Gabriel alafu akaanza kupambana na, na Mikaeli. Hapana malaika hupambana na malaika wenyewe. Na huyu huyu wa Uajemi unaona amepewa eneo la kushughulika nalo. Amepewa mipaka ya Uajemi. Eh ndiye anaye fanya anayezuia eh kwa mfano ndani ananaomba kwa muda wa siku 21 anamwambia tangu ulipoanza ku, kuomba eh, nilikuwa nilifanya kucheleweshwa tu lakini majibu yalikuwa yashapatikana lakini nilishindwa kukufikia kukuletea taarifa wewe kwa mimi ujumbe mwingine nataka kuondoka nataka kuondoke nao na mimi niondoke nao ukweli ni kwamba nguvu za giza mashetani na maraika wake eh si sio wepesi sio vitu vya kwenda kusema shetani na kukanyaga siji we mende siji vitu gani vile anakuwa hakanyagi shetani malaika wenyewe anatafuta msaada kutoka kwa malaika mkuu wewe kwambie wakati mwingine anahitaji msaada kutoka kwa Kristo kwa sababu vile ni viumbe vilikuwa vimeumbwa na Mungu kwa ajili ya nguvu za mbinguni vikamwasi kwa hiyo zile nguvu bado wanazo mpaka watakapohukumiwa katika jehanamu ya moto na muda baada Nani mwenye kuelewa haya? Eh Gabriel anashindwa kuleta ujumbe mpaka anaomba msaada kutoka kwa malaika wa mbele mkuu. Eh anasema msela wa 15 akaja akanisaidia nami nikamwacha huko pamoja na ufalme wa inaonekana hivyo vita vilikuwa vinaendelea. Inaonekana Gabriel alipo 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 shatuka akatoka kwenye ule mtinangu akaenda kwa Daniel huku shughuli kaendelea inavyoonekana eh e, ndivyo ninachokiona msara wa 14 sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho wewe kwambie ujumbe mwingi wa kitabu cha Daniel una, una mambo yalipita yapita falme zile zilikuepo na nini lakini ilikuwa ni taswira ya mambo ya siku za mwisho anasema ni katika siku za mwisho maana maono hayo ni ya siku nyingi bado amesema msara wa 15 na alipokuisha kusema nami maneno hayo nikauelekeza uso wangu chini nikawa bubu wewe kwambi muda wote kama nilivyosema mwanadamu anapokutana na na viumbe vya mbinguni malaika za Mungu au maselafi wa vitu gani au hata Kristo mwenyewe sio hawakutana na Mungu baba eh lazima mtu anakuwa bubu sio lazima awe bubu kwa maana kwamba atakuwa lakini atakutana na hali sio kawaida ya kutetereka eh Zile mbwembe za kusema oh sijui nilienda nikapigana naye meleka tukacheza cheza sijui na nini tukao tunapigana sijui ni mbwembe na zinavutia masikio kwa sababu inakuwa kama story yani inakuwa kama movie fulani hivi mnajisikia mahubiri mengi sasa hivi ni kama movie yani unakuwa kama unaambiwa movie fulani story masimulizi fulani unakuja unasikia masimulizi unaondoka ume umefurahi ni furaha ya uongo eh ni furaha ya uongo. Eh. Eh anasema msara wa 17 kumbe mmoja mfano wa wanadamu akanigusa midomo yangu, inaonekana ni malaika mwingine au ni huyo huyo, nikafungua kinywa changu, nikanena nikamwambia yeye aliyesimama karibu nami, "E bwana wangu, kwa sababu ya maono haya huzuni zangu zimenipata tena." Kwa hiyo maono yanapokuja kutoka mbinguni kuna uweze. Hebu kumbuka Zakaria. Zakaria baba yake Yohana Mbatizaji. Alipokuwa katika utumishi wa hawana mtoto wanaze, wanaenda kuzeeka ndio wanakuja Mungu anataka anawapa uzao anawapa Yohana Mbatizaji. Mkini hakuwapa hata wajukuu. Yohana Mbatizaji atumoni akiwa na watoto. Lakini aliwapa uzao wa mbinguni. Eh, Elizabeth hana hana uzao, hana nini hapo kabla ya kuzaliwa kwa Kristo? Unakumbuka nani alikuwa bubu kwa muda wote mpaka mtoto alipozaliwa. Kwenye kitabu cha Luka. Na naamini huwa Biblia mtasoma. Eh. Eh, eh, eh kuhani Zakaria, mme wake Elizabeth, baba yake Yohana Mtazaji, alipokutana na malaika, alikuwa bubu akashindwa kuongea. Bado inaendelea kutupa taarifa kwamba 
hawa watu wanaokuambia sio wamekutana malaika kila siku unaletwa malaika huyu mara ujumbe huu mara pepo hili ujue wako anacheza na nafsi yako ingekuwa ni ya kweli tungewakuta wakuwa wamekuwa bubu hawawezi kuandika kuongea eh na huyu anakuwa bubu eh anasema msara wa saba maana mtumi mtumishi wa bwana wangu huyu ataweza atawezaje kusema na bwana wangu huyu kwa maana kwangu mimi mara hazikusalia nguvu ndani yangu wala pumzi hazikusalia ndani yangu kwa maneno haeleweki vizuri kuyachunguza lakini ni hali ya udhaifu aliyopata Daniel akawa anasema jamani hata uwezo wangu wa kusikia hizi habari ni mdogo kwa sababu hakuna nguvu iliyobaki ndani yangu na wakati mwingine anakuwa bubu anashindwa hata kuongea labda anatetemeka tetemeka Paulo alipotoka kukutana na Yesu wanakuambia ma- macho ya Paulo hayakuwahi kurudi katika hali ya kawaida. Nile nuru lilikuwa kali sana. Kwa hiyo kwambie, tamani kukutana na Yesu katika neno lake, usitamani kukutana naye katika uhalisia. Japo alisema atakapokuja mara ya pili atakuja kila jicho litamuona. Kwa hiyo ukikutana na vitu ambavyo sio ukaambiwa si twende tukakutana na Yesu ni uongo. Kwa sababu Yesu haonekani hivyo. Alisema atakaporudi mara ya pili uh, ni kama mwanga utakavyo E, unavotokea mashariki na kuangaza anga lote e, atakuwa narudi kutawala dunia ndio maneno ya Mungu anavyosema Usari wa 18 kisha mfano kisha mmoja mfano wa mwanadamu akaniguza tena akanitia nguvu e, kwa sababu ulikuwa uchumbe wewe kwambie ni neno jingine gumu kidogo kulielewa lakini niliongeza tu e, nyakati za kina Daniel nyakati za kina Yusufu Misri Nyakati za kina Daudi Mungu wakati wa Kristo alikuwa hajaja. Mungu wakati mwingine alikuwa anaonekana katika hali kama njozi kama hizi. Lakini Biblia inasema katika agano jipya, ukisoma kwenye kitabu cha Ibrania mlango wa kwanza mstari wa kwanza, anasema baada ya hapo Mungu ananena nasi katika neno lake. Katika Kristo. Eh, hizi njia nyingine alizoongea na kina Musa na kina nini zinaisha ananena na sisi katika neno la Kristo. Kwa hiyo ni, 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 ni jambo gani ambalo ha, Mungu hakuliandika katika Biblia? Ili nalo muhusu ma, maisha ya mwanadamu. Halipi. Hey. hata ukienda ukatafuta si majibu ya malaika kutoka kwa hizo hizo dini zao na nini? Watakama atakuja huyo malaika kweli atakuja aseme kitu hana kitu kipya. Hey. ni malaika yupo ataweza kuja na ujumbe zaidi ya ule ambao Kristo alikuja na Eh, anasema ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 21 na sehemu nyingi nyingi ni kwenye zile injili nne hasa kwenye Luka. Anasema alianza katuma mtuma mjumbe wa kwanza, akatuma wa pili, baadaye kabisa mwisho kabisa wa yote katika kutuma akatuma mwanaye. Baada ya kuja Kristo, ukitafuta utume mwingine unatafuta utume wa shetani. Eh, kweli kabisa Kusema so, hata hata Biblia inajieleza hivyo kwamba Mungu anaenda anatuma watu waje duniani anatuma kina Musa na anatuma kina nani mwisho wa yote akamtuma mwanae wa pekee nyuma ya Kristo ujumbe utakao kuwa unaletewa letewa wa kuoteshwa na kufanya ni ni wa ni wa mashetani wa mapepo kusema so, shetani lazima ajitahidi kuja nyuma ya Kristo ili kusudi apotosha alicho kigusa Kristo acho kiubiri Kristo. Na niko pamoja nami. Eh? Usari ule wa tisa. Akasema e mtu upendwae sana, usiogope, amani na iwe kwako, uwe na nguvu namu, uwe na nguvu. Aliposema nami nikapata nguvu, nikasema e bwana wangu, na aseme bwana wangu kwa maana umenitia nguvu. Wewe kwambie tunapokuwa wadhaifu Mungu akaona tumeakuwa wadhaifu anatutia nguvu. Unaweza uka, ukawa na siku mbaya leo. Uh, yaani ukawa unaona kama ndio mwisho wa maisha yako. Kesho ukaamka na nguvu Mungu amekutia. Yaani hata yale ya jana ulikuwa unafikiria na hofu hizo unazo unakuta zimepotea, unaanza upya. Mimi nasema rehema za Mungu ni mpya kila itwapo asubuhi. Eh, tunaanza upya kila kuna anza upya maisha yako kila asubuhi yale ya jana ya sahau inaweza ukakutana na watu wakakuchokoza wakakutukana mkagopana mambo yakakutaza na nini na nini kesho yake mpiga magoti mwambie Mungu naomba nianze upya tena 
nitie nguvu upya tena nisimame na wewe tena eh unaweza kupita katika majonzi katika misiba katika kuuguliwa katika eh, kutengwa katika mambo mengi ukasema hapana huu ni mwaka mgumu mwaka mwingine ukaanza upya siku nyingine kaanza upya mwezi mwingine ukaanza upya tunaona Daniel anasimama upya anashinda yale magumu magumu alikuwa anayapitia msali wa 20 na no, sasa sasa mbona unasema kwamba ni mambo ya mapepo ni ushaongelea watu wanaopenda sana mapepo ujue yani walitaka nianze kuyataja na majina na jinsi kuna na mapepo yenye pesa lakini pesa zake uwe makini zinaanza zikakugarimu mai hapana si huko biblia haisemi hivyo inasomba kwamba kuna pepo ilikuwa inatawala katika mipaka ya Yunani ya Uajemi na tunaona mapepo ya Yunani nayo yanakuja hivi msari wa 20 anasema hivi ndipo akasema je unajua sababu hata nikakujia yani ndio ndio no, ule ujumbe wa malaika anaendelea kuongea na na Dani na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi eh na mimi nitakapotoka huku tazama mkuu wa Yunani atakuja. Eh. Atakuja. Kwa hiyo unaona kwamba ni mataifa kila kila, kila taifa ne, kuna mkuu wa Uajemi, kuna mkuu wa Yunani. Leo hii kuna majini na mapepo ya na matawala taifa kila na kwake. Tanzania ina, ta, ina majini yake. Uganda ina majini yake, Marekani na kwake. Wewe kwambie shetani ameigawa dunia katika maeneo ya utawala wake. Unaweza kusema inawezekana sio kweli. Em twende katika mistari mistari kadhaa tufungie labda hapo eh, eh labda nimalize mistari hii alafu ni, niende sehemu nyingine. Msari wa shina moja tuona tuna msari wa shina tuna kuna mfalme au miungu ya Yunani. Msari wa shina moja anasema lakini nika eh, lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli wala hapana anisaidiae juu ya hayo ila huyo Mikaeli mkuu wenu anakuambia ni ni msaada utokuwa kwa malaika wenye nguvu anakuambia na ujumbe na utoa katika yaliyoandikwa eh yaliyoandikwa eh wewe kwambie mtu anapookolewa jina lake huandikwa katika kitabu cha cha uzima cha mara kondoo eh Sio sio kwamba inakuwa halikuwa kuwema hapana mtu anapokuwa kila mtu anadhaliwa jina ni mtu kwa mle. Sio anakuwa ni malaika mdogo. Lakini akisha anza kutenda maovu akamudhi Mungu, Biblia lile jina linakuwa lina limo kama halimo, lakini tunapokolewa linathibitishwa. Biblia inasema anatuthibitisha katika kitabu cha maana kondoo. Eh. Em, em twende katika em, maeneo mengine kadhaa kadhaa. Twende katika Tuende katika kitabu cha Yohana mlango wa 12 mstari wa 31. Yohana 12 mstari wa 31. Twende haraka tumalize mlango huu. 12 mstari wa 31 nasoma. Anasema hivi. Yohana 12 mstari wa 31. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu ametupwa nje. Huu ulimwengu una mkuu wake. Mkuu wa ulimwengu huu ametupwa nje kifo cha Kristo ujio wa Kristo ulimfanya shetani akose umiliki eh au akijaje kama mwizi juu ya dunia hii kwa sababu nguvu Kristo alikuja kupanda ufalme wake tunatakiwa tuupalilie lakini nguvu za shetani hazitakiwi kuwa nyingi juu ya maisha yako ngoja tuende mbele zaidi tulikuwa kwenye Yohana 12:31 twende Yohana 14:31 pia anasema hivi Yohana 14:31 anasema hivi. Some 30. Anasema hivi, mimi nitasema nanyi Yohana 14:30. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Kwa maana yuaja mkuu au ulimwengu huu, yuaja mkuu au ulimwengu huu wala hana kitu kwangu. Wewe kwambie, kama huyu ni shetani, kama shetani anakuja mkuu au ulimwengu ambaye hana kitu juu ya Kristo. Shetani anamuita mkuu au ulimwengu Unataka kuniambia kwamba watumishi wake hajawapa maeneo ya kusimamia kama huyu nani na uajemi. Kuna kiongozi anaweza kaitawala dunia peke yake bila kuwa na watu wanaosimamia mikoa na makanda madogo madogo. Hapana. Eh, e, mtende mbele, twende tusome katika Yohana hiyo hiyo 
Sume msari wa kumina moja na sema hivi. Tumeona mkua ulimengu, mkua ulimengu. Eh, Yohana kumina sita kumina moja na sema hivi. Lakini, yeye atakapo kuja roho hui wa kweli, ata wangoza. Eh, uh, huu msari, nafikiri ni kwa sija wanda vizuri. Eh, ah, tusume kumina moja ni. Asema kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimengu huu, amekwisha kuhukumiwa. Shetani ni mkuu wa ulimengu huu. Na bibuni nasema, kazi ya kristo ili mhukumu. E. Sasa ujumba wake ni nini? Ujumba ni kwamba, kama anautawala ulimengu na anawatumishi chini yake, ha, hatuoni ajabu kwamba kuna maeneo kama uyunani na uwajemi na mataifa. Emu angalia ki, ayama iki wango cha madhambi ya nayo kuenea katika mataifa. E. Sehemu na kuta injiri haiwezi kapenya. Emu toka hapa, nenda katika mataifa kwa mfana ya kiarabu, jaribu kuingiza injiri pale. Mi, ma, pepo ya pale ya misimama imara ya napambana. E, paka tupate nguvu za maraika wa mungu wa nguvu, akina Mikaeli. Lakini wanadamu wakati mungine, tunaenda kwa nguvu zetu. E, Mstari ule wa... Wa... Wa, wa korinto nene, abla nishia hapa. Wa korinto nene, e, wa korinto wa pili nene, namba... Umu mstari wa uwe wa kufunga, e, sita wate kusoma kwa soni mkubwa. Wa kurinto nene, nene mstari mkubwa, uh, wa kurinto wa pili, kimsingi. Wa kurinto wa pili, nene, anasema hivyo. E, sita wate kusoma ni mkubwa, japo mda umeisha, ni mstari mkubwa, anasema hivyo. E, Tuanzia mstari wa tata, anasema, lakini ikiwa njiri yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanao potea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii, amepofusha fikra zao wasiamini wasioamini isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu sura yake Mungu Mungu wa dunia hii eh kama shetani anawatumishi ana, aliondoka na theruthi ya, mara, ya maraika wa, 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 wa giza akaondoka aka nao na yeye anaitwa Mungu wa dunia hii haishangazi na ni Ni, 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 ni kitu sahi kabisa kusema kwamba hawa wakuu wa mataifa mipaka ya mataifa ina maraika ina, ina maraika wake wa, wa giza wa kuzuia na kujaribu kui, kuyangamiza hilo eneo eh so shetani anaitawala dunia basi viongozi wake watumishi wake atakuwa amewapa mikoa amewapa mabara amewapa mataifa ya kuweza kuzuia eh, kazi ya Mungu isiendelee lakini Bado kazi ya mungu itapita kwa sababu mungu ni mwenye nguvu kwa 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 Eh, tuzitafte nguvu za mungu zina patika. Na bawa mungu na kushukuru kwa jiri ya neno hili. Kwa jiri ya mrangu wa kumi. Santa Yesu Kristo kwa tuwagoza. Na kutufikisha katika haya yote. Katika chuna mungu baba mwana utakatifu. Amina.